The positive impact of Chinois in Philippine society is best exemplified by the spirit of volunteerism that undergirds the social development work of Kaisa Para sa Kaunlaran. That spirit of volunteerism is epitomized by Lawrence Ong and the volunteer firefighters who put others before self, seeking to better the world around them without thought of recognition or compensation. It is therefore fitting that Sinoy Kaisaka closes with tributes to the late Lawrence Ong, as well as the hundreds of volunteer firefighters. In case you missed any of the previous episodes, we invite you to go back and watch the earlier four episodes. We would also like to invite everyone to visit Bahay Tinoy, Museum of Chinese and Philippine Life at 32 Anda, Corner Cabildo Streets, Intramuros, Manila. Thank you so much for watching Chinoy Kaisa Ka. Kaisa tayo dito. Nagkakaiyak naman ang kwento. Totoo kaya yun? Maniwala ka, Brian. Maganda ang buhay natin ngayon dahil nagsakripisyo ang mga ninuno at magulong natin. Kaya huwag natin talikuran ang bayang ito na naging bayan din nila at natin. Kaya, iboto na natin si Alita Cheng bilang sinadorang Chinoy sa Pilipinas. Ano ka ba? May presidente ng hatay ng Chinoy. Uh, sino? Si Corazon Noanko Aquino. <laughs> Oo nga, no? Chinese. Bukod sa kanya, marami na rin ibang Chinoy ang malaki ang nayaampat na kabutihan sa buhay natin sa Pilipinas. Kaya, Brian, dapat mo talagang pahalagahan ang pagiging Chinoy mo. Dahil marami ng mabuting nagawa ang mga Chinese volunteers sa iba't ibang larangan ng buhay. Ganun ba? Akala ko sa negosyo lang sila nakatutok. Yan ang malungkot. Sa paningin ng ilan, ang mga Chinoy sa Pilipinas ay makasarili. <coughs> Walang inatupag kundi kumita at palaguin ang kanilang mga negosyo. Kung totoo man yon noon, ay hindi na ngayon. Dahil ang Chino ay naging Chinoy at natutong mahalin ang Pilipinas na tunay na bayan niyang kinagisnan. Dahil sa pagmamahal na ito na buo sa puso ng Chino, ang kuya makatulong, makibahagi, magkaisa. Ang pagtulong na ito ay makikita sa bawat dako ng bayan at malaki ang naiambag upang mabura ang di pagkakaunawaan ng Pinoy at Chinoy. At tunay silang magkaisa. May mga grupong Chinoy na tumutulong sa larangan ng edukasyon. May nagtatutag ng feeding programs. Ba hospital, chart clinics, medical mission, scholarship grants. Disaster relief! Huh? Peace and order! Various schools! Mobile kitchen! Buy Pinoy campaign! Support for Gawat Kalinga! Ang dami! Sa dami ng mga volunteer projects na ito, maaari tayong malunod sa buhos ng mga statistics at accomplishment reports. At makalimutan natin na ang gumagawa ng lahat ng ito ay mga individual na tao na napapagod nagkakasakit, nauubusan ng pondo, at paminsan-minsan ay nawawalan ng loob. Wasatch all to human volunteer. Kaisa's own Lawrence Ong work with juvenile delinquents, Vietnam refugees, Ita families, rebel attorneys, barangay workers, and youth. Hot sun, torrential rains, floods, and long treks up the highland couldn't dissuade him from what he felt he had to do. He organized the Aita families in Kanawan Bataan to develop sources of livelihood other than gathering wild honey. He assisted rebel attorneys who were forsaken by the government after they gave out their lives in the mountains. He called himself a Chinoy subversive, using the word subversive to mean an agent for change. He did not just preach integration, he breathed and lived it and taught everyone how permanent bridges can be built in people's hearts and minds. Why did he do it? Why? Last year, an Aita boy got very sick. He underwent exorcism rites to drive away evil spirits, but he did not get well. In the crowded and poorly equipped government hospital, the doctors weren't able to help him either. He died. His parents placed his body 
in a big box. On the bus, back to their settlement, they sat with restrained grief so that the other passengers would not know that a lifeless little boy packed like cargo was traveling with them. In the Ida settlement, the small community gave its deceased member a simple wake. The grave was just an unmarked mound of soil. The boy's name was Jun Jun. He was three years old. <laughs> Why did I do what I did? Because of the poor, marginalized, and forgotten, like Jun Jun. He was born. Much too soon he died, and he was quickly forgotten. We must not forget. We must reach out and remember. Apo nyo sanay patawarin 
at lubos akong nahumaling sa kulturang hindi naman akin banyagang buhay pilit ko inangkin kinalimutan kong aking pinagmulan Alaala ng ninunong Kay hirap ng dinaanan Patawarin niyo sana aking kahangalan Ngayon bukas na ang aking isipan Mula ngayon Ako'y magiging tapat lift our hearts and thoughts to one of the most courageous and highly appreciated examples of Chinoy volunteerism, the Chinoy Volunteer Fire Brigade. By placing their lives on the line every time they put out a fire, the Chinoy Volunteer Firefighters convincingly demonstrate their determination to help their fellow Filipinos throughout the land. Even more impressively, the Chinoy firefighter is no superhero. He or she is an ordinary person like you and me. But his desire to help even strangers in grave danger enables them to conquer their fears and makes them truly courageously, courageously special. Alis na. Lapa ba si Steven? Lapa po. Yan na naman kaya nakunta ang bata niya. Ikaw, hindi ka ba ba matutulog? Tinatapos ko lang po tong mag-re-review ko sa bar. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Kaya ko to. Hindi naman ako mag-aalala sa'yo. Lahat naman kaya mo. Pero si Steven! Okay lang ho yun. Kasama naman yung mga kaibigan niya eh. Ay, yun na nga ang problema. Puro kaibigan ang inatupag niya. Puro good time. Walang pakialam sa kanya responsibilidad. Haki pag-aaral! Oh, Steven, bad ngayon ka lang. Hinahanap ka ni Papa, no? Saan ka ba galing? Good time na naman, no? Hindi, Anya. Eh, saan nga? Baka tayo mo sabihin sa akin. Kapatid mo ako. Basta tsaka na lang. Hindi ba tamang panahon? Ikaw talaga? Napaka-mysterious niyan. Baka mapano ka niyan, ha? Anya, ikaw nga itong dapat pangaralan, eh. Halos di ka na natutulog. Nagmumuang libro ka na niyan. Anya, Tama na nga yung pagre-review mo para sa bar. Mamaya maging bar top notcher ka niyan. Di lalo na ka nang di mabot. Steven, bakit ngayon galang ha? Inatake po kasi sa puso ang tatay ni Richard. Sinugot namin sa ospital. Sinungaling ka! Hagi ba naman yun? Ginagawa mong biro! Eh ba paano? Kahit anong gawin na sabihin ko, sesermon na niyo rin ako! Tama na! Kailan ka ba titino? Bakit di ka gumaya sa Aya Jaime mo? Wala kang dinala sa pamilya na to kung di ka hihiyan! Nakakasawa na, Papa! Nakakarindi na! Alam niyo ba yun? Basta ang masasabi ko lang sa inyo, tama, tama. darating din ang araw na mapapatunayan ko na hindi ako kasing walang kwentang anak na akala niyo na may silbi din ako! Steven! Patama na. Hello, pare. Oh, can't make it today eh. 
I'm going to meet kami ni Steven sa kani Penny sa coffee shop. Want to join us? Oh, sige, sige. Next time na lang, ha? Okay, bye, bye, bye. Si Jaime may kasalanan nito, eh. Napaka-perfect niya kasi. Lahat ng gusto ni Papa, ginagawa niya. Lahat ng pangarap ni Papa, tinutupad niya. Tapos pagdating ko, nasira ang kamada. Wala akong magawang tama. Napaka-gago ko. Wala akong silbi. Wala akong dinulot kung di ko sumison. Steven, hindi ka ganon. Meron kang mga sarili mong katangian. Tulad ng, well, ano ka? Richard, help naman o. Oh. Ah, eh, Steven, ano ka? Galing mong tumawa, pare. At Uy, pala, Richard! At paglaseng ka, your jokes are funny. <laughs> Uy, Richard, ano ka ba? <laughs> What? At least I thought of something. You see? Tama si Papa. I'm good for nothing. Mali ka, Steven. You're such a good friend. Uy, friend daw? Showbiz, ha? <laughs> so caring in your own shy way. And uh, you're such a good kisser. <laughs> Richard! <laughs> Why? Pinaverbalize ko lang ang gusto mong sabihin. Steven! Sweetie! <laughs> Ewan ko sa'yo! So, anong binabalak mong gawin? Kailangan mabutunahin ko na kaya kong tumino. Na may silbi din ako. I want to make my father proud of me, Penny. How? Ilang linggo na. I've been training at night with the Field Fire Fire Volunteer Brigade. Ha? Huh? Bakit mo ginawa yun? Being a volunteer firefighter can be dangerous. Richard and I should know. You know very well, we're firefighters too. Oo. Kaya ako ang kayo ginagaya eh. Na-inspire ako sa dedication nyo. Steven, no! All of your motives are wrong. You don't become a volunteer firefighter just to impress your father. Parang mapantayan ang achievements ng kuya mo. Richard, kalugin mo ang utak ng mamang ito. That's it, Steven. Maling pasok mo eh. Seryosong usapan ng firefighting. It entails a lot of sacrifice. Danger! May namamatay dito, pare. The stakes are too high just for you to win pogi points with your dad? It's more than that. I admit, nung umpisa ako mag-training, yun ang primary motive ko. Pero nakita ko sa example ng mga trainers namin, na ang laki pala ng kabutihang nagagawa ng mga firefighters. Mas malaki pa sa personal na pakinabang na una kong inambisyon. Kaya masasabi ko with all sincerity, Penny, I really want to become a firefighter like you for all the right reasons. Gusto kong makatulong, makasagip ng buhay. Iyali ang aking buhay kung kinakailangan. Payagan nyo naman akong maging bahagi ng training program nyo. Mga hindi mo kapayanin ang mga challenges. This is a matter of life and death. Kakayanin ko. Just give me the chance to prove it. Kung kakapusin ako, pwede nyo naman akong ibagsak, diba? Ang hangarin tubulong may dalang pag-asa Sa mga naaapit na sa sakuna Nararapat labang kalingain at damayan Ang mga kapuspalat dapat natin tulungan Ikaw ako, tayong lahat may magagawa Nang magkabiyaya ang mundong nagdurusa Magbigay liwanag sa dilim na tinatahak Ang lupit ng sakunay Ating palitan ng galak Isusugal mo ba ang buhay May para sa iba Handa mo bang iaray Ang lakas at pagkalinga Katulad nila ang tangan Lamang ay tatal Na maabutan ng kabutihan Tulot ng may kapal Para sa bayan, para sa pop.
Kahit buhay din ang maging kapalit Kahit buhay din ang maging kapalit Thank you, thank you, thank you for coming Thank you Hi, hi, thank you, thank you, thank you Oh, hi, hello, thank you, thank you Steven, buti dumatin ka na maaga Ayaw mo bang batiin siya, Aime? Galing ka pa pronunsa Number 7 siya sa bar Thank you, thank you, thank you talaga Kanong flan, San Jario? Wow, Anya! Ang galing mo talaga! Congrats! Salamat, Steven! A toast sa'yo, toast! Para kay Jaime! He never fails to make me proud. Ah, Papa, gusto ko rin po ito si Steven. Bakit? Kasi tumaas na mga grades niya at nakapasa siya sa training niya bilang volunteer firefighter! Okay yun, di ba? Di ba? Oo nga! Pero mas okay ang bar top na, sir, kaysa sa firefighter! Hey, Jaime! Kay Steven! Para sa ating lahat! <laughs> Fieldside Volunteer Fire Station! May sunog po dito sa Leperasi sa Espanya. Ang bahay mo sa kanto malapit sa stasyon. Natatakot po kami na baka madamay ang... baka pumutok ang tangke! Kaya ko to! Ang importante, makatulong! Anong sitwasyon? Nakokontrol namin ang sunog, kaya lang may water pressure problem at hindi makalapit ang malalaking fire truck due to the small streets and poor crowd control. Ayun ka sa station! Layo pang sunog sa station. Pero, nakaabang ng chemical fire fire in your units natin. Wala nagsimula ang sunog! Baka dalawang oras na po! Na po! Merong, merong isang pamilya nakagulo sa itaas, hindi makalabas! Nakarehas po yung mga bintana! Ano? Sa second floor? Yes, happy. Ilan sila? Bakit ano yun? Meron daw ng top na family sa second floor. Apartment 2D. Puentes family 2D. Ilan sila? My parents with two children. Let's go! Hey, where do you think you're going? We have to rescue them. No, we have to rescue them. You trainees are just supposed to observe. Observe? Steven, alam mo ang gusto mo makatulong. Patasan niyo volunteer. Baka makasagabal ka lang sa operasyon. Stay here. Okay, nagapatchi na tayo. Nasa lateral street kami ngayon. May sunog dito at marami ng bahay ang nadamay. Pero may nakita kami ng limang fire trucks magmula pa sa iba't ibang dako ng Metro Manila para tulong-tulong maapula ang apoy. Ah! Ano ang yare? Nalagi ka na ng kahoy si Penny. Penny, excuse. Ngayon ngayon lang. Don't worry, Steven. Part of the job. Dalos lang ito. Don't worry. Stay here. May volunteer firefighter na nasugatan. Ah, excuse me, sir. Later, later. Paano yung family na natrap sa second floor? May iron grill sa taas. Di sila ma-rescue. What about through the stairs? Masyado malakas sa apoy. Oy! Oy, Steven! Oy! Anong nangyari? May isang firefighter. Umakit siya. Umakit sa nagliliyap na gusali. Nililigtas na niya ang Fuentes family. Ay, salamat ka, John! Nako! Meron na ba? Meron na ba? Salamat. Sino si Mina, ang panganay nilang anak. Naligtas na si Mina. Marami pa ba nasa loob? Tatlo pa po. Tatlo pa po sila. Meron na naman pinagawa. Ay! Ano po? Edong. Edong. Parang Edong. Sino siya po si Edong? Tatay po nila. Pero meron pa kong dalawa sa itaas. Buti na rescue na si Edong! Salamat sa Diyos! 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 Salamat sa Ay, pinapaba na. Nahanap na. Ay! Ay! Salamat, salamat. Nailigtas na lahat po sila. Pero, paano yung firefighter? 
Napakasamang balita. Ang volunteer firefighter na nagligtas ng pamilya Fuentes ay siya ngayong nadagana ng nagliliyam na poste. Si Steven? Ah, 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 ah. Mrs. Ang fireman na nag ko sa inyo. Napakatapang niya. sa iba tumulong sa mga taong di ko man lang kilala mali sila ang sinagip ko ay ang aking kapwa ang tuloy nila sa akin ay magiging handa na kamatayan ay Harapin Mali sila Kahit hindi Nang takot ko noon Subalit Pag may buhay na Nanganganib Dapat sa gipin Kahit buhay Ang naging kapalit Puso ko'y walang bakit na Pa-it kaya wag ng isang ang aking sinapit random ko ay tuwat hindi dinanati. Sa halip na mabuhay ng walang saysay. Kit na ka na is na is pa ang mamatay. Bakit pa ba tayo nandito sa mundo kung di para damayan ang ating kapwa tao? Kahit buhay ang naging kapali. Please. 